大家好，我是磕 CP 天才小俊，今天继续为大家带来韩国狗血犯罪情感剧《大热门》第十一到十二集。上一集里，韩硕珠正式加入周日报社，首战立功，完成高难度新手任务。池秀贤占领舆论先机，率先发现当红明星伪造新闻假象。究竟含着金汤匙出生的明星白恩浩，为何伪造病情？池秀贤又能否在韩硕珠的加盟下再次抢到头条呢？本集开始，当红明星白恩浩召开记者发布会，宣布自己因为病情决定退出娱乐圈。伤心的样子让白家的掌门老爷子非常不满，他实在想不明白，堂堂男子汉当不成戏子，回家继承家业有啥不乐意的？思想保守又传统的老爷子非常在意白恩浩长孙的地位，即使二儿子家的孩子十分出色。却还嘱咐二儿子好好照顾培养马上进公司的大侄子，完全忽视了老二满脸的不愿意。池秀贤闻到金钱和头条的味道，立刻来找自己的老客户，老二的老婆，说自己能拍到白恩浩装病的照片，让他无缘继承家族企业；而老二家的儿子则能凭此成为新的家族继承人。老二老婆一听这话，嘴角忍不住上扬，酬金什么的那都好说，二人一拍即合，立刻达成交易。成功接单的周日报社马上开始行动。李明子推着同事装成看病的样子，成功混进医院，住进了白恩浩旁边的病房。然而，犯狗仔专家白恩浩的病房是连只苍蝇都飞不进去的铜墙铁壁。李明子等人到处找位置装摄像头无果后，采取了韩硕珠的建议，改用通风管道。因为摄像头卡不好位置，池秀贤要求下属去韩硕珠爬通风管。但下属却十分不乐意，毕竟在韩硕珠以前根本没人爬通风管，韩硕珠算是凭一己之力拉高了整个狗仔职场的卷度。下属不顾池秀贤停止行动的命令，坚持尝试遥控针孔摄像头。虽然成功将镜头伸进了病房，却碰掉了通风扇上的螺丝。好在屋内的人并没有什么反应，池秀贤等人才算松了一口气。但即便如此，白恩浩的母亲仍然坚称儿子真的患病。并且承认是自己将病情透露给媒体，为的就是让儿子退出演艺圈，回去继承家业。母子俩私下的对话仍然不承认自己病情作假，这让池秀贤格外生气，因为他知道自己偷拍窃听的行动已经被察觉到了。他想要暂停计划，从长计议，但不了解真相的属下们还想再次尝试。池秀贤默许了属下们想要完成任务的决心。李明子和徐组长等人再次制定了作案计划，这次。他们趁着护士交班的间隙调虎离山，先切断了白恩浩病房的警铃，再在咖啡壶里下了迷药。技术组切断了白恩浩房间里的空调电缆，让房间里变得闷热无比，还开启了屏蔽器，让白恩浩的手机完全没有信号。半夜，腿脚不便的白恩浩终于被热醒，众人立刻集中注意力，盯着房间内的一举一动。白恩浩先是按铃呼叫护士，尝试未果后，发现手机也没有信号，他在房内大声呼叫保安。但被下了药的保安却睡得不省人事，毫无反应。白恩浩万般无奈，却并没有放弃将装病进行到底。他拖着病躯摔倒在地，艰难地爬向门口，终于被护士发现。池秀贤等人被白恩浩的举动气笑了，自己辛辛苦苦设局，企图揭穿新闻假象，对方却不买账。池秀贤这次算是遇到了狡猾的对手，手下们纷纷认为池秀贤这次判断失误，抱怨这次清朝出动是白费力气。还因此错过了其他大新闻。他们拜托和池秀贤关系亲密的徐组长劝说一下，不要再盯着没有料的白恩浩了。而此时，池秀贤刚好收到白恩浩即将去瑞士治疗的消息，他立刻计上心头。还没等徐组长开口劝说，池秀贤就让大家撤退，更换战术。任务截止日期就在今天，成败在此一举。第二次交锋，周日报社从白恩浩的手机入手。徐组长伪装成医院的护士，趁白恩浩做检查时备份他手机通讯录的信息。拿到联系人信息后，周日报社的众人开始头脑风暴：到底海王白恩浩的通讯录里哪个女人会让他在临走之前愿意冒着风险出门见面呢？到底还是男人最了解男人？几个女人的猜想都找不到符合标准的对象，倒是在座的唯一男组员立刻提出独到见解：当然是没得到的那个才是男人的心头肉。池秀贤眼前一亮，立刻顺藤摸瓜，找到那个即使已经消耗，却仍没被白恩浩删掉的电话。在大数据的加持下，池秀贤成功找到了引诱白恩浩出门的诱饵——徐慧珠。这个女孩并不是什么当红明星，而是在咖啡厅默默奋斗的小透明。池秀贤托她给白恩浩发消息，狡猾的小明星立刻垂死病中惊坐起。果然，英雄难过美人关。即使平时再聪明，上头的白恩浩还是马上给心上人回了电话。并约定今晚见面，计划进展得十分顺利。池秀贤等人会心一笑。
。夜幕降临，白恩号乔装出门，中日报社的狗仔记者们也倾巢出动。然而，狡猾的白恩号早就察觉到自己被设计，他使出一招金蝉脱壳，让保安装成自己接徐慧珠出门。李明子等人虽然早就架好了长焦镜头，但还是拍了个寂寞。意识到被耍的狗仔们想要立刻跟上，却被小区保安以私闯民宅为由拦在原地。狗仔们气得直翻白眼，却也无计可施。就在池秀贤以为自己被白恩浩摆了一道，全军覆没的时候，韩硕珠的声音从对讲机里传来，成为了全村的希望。他早就意识到白恩浩不会乖乖就范，于是采取了最牢靠的方法——紧盯。小狐狸白恩浩自以为计划天衣无缝。却没料到韩硕珠道高一尺魔高一丈。更倒霉的是，不仅韩硕珠紧紧盯着他们的约会，两个疯狂的私生饭也坐着出租车赶到现场，架起了镜头。意识到情况不对的徐慧珠立刻打断白恩浩施法，直接坐上驾驶位疯狂飙车。此时白恩浩还一头雾水，并不明白徐慧珠是怎么发现自己被跟踪，也不明白他为啥如此拼命飙车。人间清醒徐慧珠看了眼被感情冲昏头脑的白恩浩，直接明白的告诉他。自己和池秀贤做了交易，他跟幼儿引诱白恩浩出门。作为交换，池秀贤会帮助他摆脱经纪公司的奴隶合约。一心追求事业的他，即将靠自己走上歌手的巅峰，因此他不能在这个节骨眼上被拍到和白恩浩在一起闹出绯闻。另一边，私生饭出租车司机出身的小组成员洪泰宇认出了私生饭坐的那辆出租车，他拨通了司机的电话，出高价请对方卖自己个人情，不要再追白恩浩的车了。司机见钱眼开。立刻寻了个由头，就把车停在了路边，没了私生饭添乱。韩寿珠等人的任务顺利了很多，上头的徐慧珠却不管三七二十一，车开得越来越快，最后竟然直接开到了河里，眼看就要出人命。韩寿珠在路边急得直冒汗，想要立刻冲到水中救人，却被洪泰宇拦下。池秀贤关注着前线的一举一动，立刻打来电话叫他冷静点，并提醒他，如果现在下去救人，他女儿就会没命。韩寿珠看着白恩浩在水中挣扎着救人，内心无比煎熬。但作为给女儿赚药费的狗仔父亲，他只能架起摄像头，全力拍摄白恩浩身体健康在水中救人的画面。清晰的照片传到池秀贤的手中，但韩寿珠等人却没有因为任务成功而感到开心。池秀贤赶到现场，一度怀疑自己是不是真的害了别人的性命。好在徐慧珠并无大碍，清醒了过来。几个狗仔也赶到警察来到之前，离开了现场。事后，韩寿珠询问池秀贤怎么那么笃定白恩浩是装病的。池秀贤直接爆料，他又不是白家亲生儿子，哪门子遗传病能遗传到他身上？这瓜大到让韩寿珠震惊，也成功让白家老爷子放弃白恩浩作为家庭继承人。收到照片的老爷子认定，白恩浩的母亲是为了争夺家产，才生下了白恩浩这个野种，气急败坏的将母子俩扫地出门。而老二一家因为和池秀贤做了交易，直接躺赢，成为本届宅斗冠军。白恩浩再次召开记者发布会，承认自己昨晚出门见了苦练多年的女友，但二人已经分手，以后也不再有瓜葛。徐慧珠在医院的电视里看到白恩浩宣布消息，哭得痛不欲生。她得到了池秀贤的承诺和即将开始的歌手事业，却也失去了年少时的眷恋。而看惯世间百态的池秀贤，已经练就了钢铁意志，他不在乎这些小情小爱。只在乎白恩浩的后续新闻。会后，二人在楼梯口偶遇。白恩浩并不记恨池秀贤跟拍自己，让自己失去了继承家族企业的机会。他只想拜托池秀贤遵守和徐慧珠的约定。画面一转，施恩的病房里也迎来了新的转机。女菩萨池秀贤履行了和韩硕珠的约定，不仅帮施恩找到了匹配的心脏和最权威的医生团队，还打点了全部费用，并做好了保密工作。远处的韩硕珠因为被下了禁足令，只能隔着摄像机镜头看着病房中女儿和前妻抱作一团的幸福场面。池秀贤就在这时悄然出现，阴魂不散地提醒韩硕珠：“记得自己的卖身契，眼前的场景是我遵守约定的结果，你也要记住自己的承诺，成为没血没泪的冷酷狗仔。”至此，大热门第十一、十二集就结束了。池秀贤率周日报社倾巢出动，和白恩浩斗智斗勇，成功拆穿其装病假象。韩硕珠凭丰富经验惊艳全场，任劳任怨发挥关键作用，成为新一代狗仔卷王。签下契约的二人，一个头脑冷静，一个靠谱拼命。如虎添翼的周日报社会越战越勇，大杀四方吗？首尔又有怎样的劲爆头条等着他们去挖掘？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。